线，要等到雨水落下，慢慢打湿你的秀发。我像是施了某种魔法，就算是冰河也能融化。是否想装作梦见蝶？你是恩赐也是劫，那就接受吧，陪你再走一遍清风明月。听着那三百小时超钟，他在这男生高楼放空，为你遮蔽了泪痕，舍弃的红尘，找到你无论哪个时空。耶，遇上是你是你，想靠近你，红尘当中遇见你，遇见你，遇见你。至于那位女师爷嘛，我看你还是尽快把她辞退。绍兴院尉唐大人笑了。绍兴师爷还真是一表人才，可是谭师爷任期未满，我也没有什么由头去辞退他的官职啊。一个县衙开一个当差的，就这么难吗？你说是吧？是还是不是啊，大人？嗯，一个县长都没有自己的主意，就这么点能耐，啊？那你怎么能帮着大人分忧解难呢？啊，唐大人，看来我是不是要给你寻一位新的县长啊？哎，大人，属下等了多年才等到这份差事，属下一穷二白，就靠着卑微俸禄苟活。大人，不要断了属下的活路啊！罢了罢了，宗大人，周县城啊，虽然有的时候胆子小，但是他也算是兢兢业业。我们县衙的那些琐事啊，可以说被他搞得井井有条。至于谭师爷嘛，深得我心。要我说呀，今天这事我们日后再议啊。咱们先吃饭。不不不不，我突然想起来了。听说这位师爷是拿着钦差任命书来上任的，这个女子是如何得到钦差的信任呢？娘子，哎，这是刚出锅的卤培鸡，哦，都怪你，如果你不来，就不会有这么多麻烦。你知不知道那个案子让我头大烦死了？你还来给我捣乱！哎呦，娘子啊，你说说你，咱干点什么不好，非得去那衙门里面谋饭吃？那是你待的地方吗？打小我就知道，甭管是坑蒙拐骗，还是打架斗殴，只要不出人命，民间事，民间了。那进了衙门，准备好果子吃，嗯，是不是？哦，哎，哼，哎，亏你还是知府公子呢，就这么诋毁你爹的同僚。娘子，你是不知道，我这双眼睛，嗯，看的实在是太多了，也是没办法，钦差盖上了这紫金大印，你就算再不想干，你也得捏着鼻子干满三个月，有可能不止三个月。可能会延期哦，看情况吧。延期？这什么情况？案子啊，你都不知道这案子有多复杂，它的复杂超乎你的想象。来说了你也不懂。我是不懂，我只知道，钦差就算再不讲理，三月期满，你也要回去和我成婚。宗大人也说了，她是一介女子，那老百姓固然以为女流之辈难有大的成绩。所以说，谭师爷才这么努力的去证明自己吗？不，他毛毛躁躁，难堪大任呢。好在，绍兴留下来，能安稳一些。绍兴啊，你上任之后。
把前师爷的文本账目好好清查一下，啊，不能再让唐大人头疼了。小的明白，既然如此，不如小的现在就去县衙，开始整理。不必了，唐大人，莫非你还有什么难处吗？既然宗大人问到此处，我也便不瞒了。嗯，远门启祥，其实也不是我非要留下来，主要是。是什么？我与谭师爷是两情相悦，情投意合，鸾凤成鸣，长相厮守，比翼双飞。好了好了，既然如此，我也就不勉强了。啊，宗大人还有什么事吗？府上还有很多琐事要忙，如果没事，我就先行告退了。好了，大葱，你回到济南找你爹爹，让你爹爹给你找更好看的女子，好吗？我知道我过分美丽，我太懒了。大葱，别哭了你，你吃鸡吃鸡吃鸡啊，别吵了。他说的都是真的吗？他对谭丽音似乎确实不一般。怎么？他们发现了埋黄金的地方了？还没有，这是齐会师身所携带的那一块。孙齐两家应该还存有不少，如果不看紧一些，恐怕会出岔子。对，这个孙元买啊，倒是个可用的材料。宗大人，宗大人送走了。哦，送走了。呃，宗大人让我转告，说绍兴师爷一事，他纯粹是出于好心，不知道大人与谭师爷已经让大人脸上挂不住了，希望大人别怪罪。我不这么说。堵不住他的嘴的。咦，小飞龙，小飞龙，你怎么在这儿啊？让我好找啊！县衙里，你先回去吧。哦，那周末告退。哎，对了，这个事儿啊，别跟别人说啊。嗯，明白。哎，你喊什么呀？这么多人、啊。刚刚我去牢里放人啊，这本该白天当班的从顺居然睡着了，这牢门就这么敞着，里面一个人都没有。桑杰的家丁跑了？是啊，马上集结人马搜捕。怎么回事啊？宗大人，你这就走了，搞得我们县衙都不识礼数似的。想得很周到了啊，礼数很周全啊。呵呵都在里面，宗大人，是不是觉得下官招待不周啊？为什么不打声招呼，就把县衙的囚犯带走了？嗯，桑杰是同龄县令，隶属我池州之下。我们相识多年，我本以为他是个聪明人，没想到他太贪心。要了自己不该要的东西，才落下这般下场。千军将易啊，轻重在平衡。人如果然守本分，自然是无忧无虑。唐大人，你说对吗？
我有点没太听明白宗大人是什么意思。我的意思是，桑杰一案就到此为止吧。那如果下官非要追查下去，宗大人打算怎么办？唐飞龙，送你师爷你不要，送你黄金万两你也不要，你到底要什么？啊？你就是要与本官作对吗？下官不敢，下官只是想做好自己职责分内的事。桑杰是同龄之人，就职于同龄，死于同龄。私采金矿还是在统领。作为统领的父母官，我是不是有责任、有义务，把这件事情查清楚，给老百姓一个交代，上交给朝廷啊？宗大人，我说的有错吗？哼，既然唐大人有自己的想法，我也就不再勉强了。哼，唐大人，来日方长。咱们池州见。人都追回来了，你怎么还板着个脸呢？难道你怕那宗老头的威胁了？他反水不成，却乖乖的回了池州。我觉得这事有问题。出事了！大人，不好了！所有家丁口吐白沫，气绝身亡了。乖乖，你听说了吗？师爷跟大人好上了，而且还是大人亲口承认的呢。你胡说！大人怎么会喜欢上这种粗野的女子？可我觉得真的很可能啊。你仔细想想啊，大人跟师爷在一起的这段时间呢，大人的笑容比往常多多了。而且你听说了吗？师爷头上那个七宝同心簪还是大人送的呢。哎，你说这是不是定情信物啊？哎哎呀，干嘛、啊，香瓜？我这手，我这手，我这手！哎呦，不听使唤！这是师爷的衣服啊。嗯，你说他每天打扮的花枝招展、来县衙，除了勾引大人，他还做了什么呢？那我觉得大人不是什么肤浅的人，总有一天他会醒悟过来。只是一时被蒙蔽了双眼而已。哎，看来我遭人妒忌啊！会不会有危险啊？能有什么危险？这一看就是女子行为。看来昨天的事儿已经在县衙传遍喽。就妙生楼和县衙这两群大嘴巴，这个时候啊，估计全同龄人都知道了。可不是，你说多巧的事。原本林英姐是想用唐大人来搪塞朱大聪的，谁知道唐大人竟然也拿师爷当了挡箭牌。人算不如天算，这缘分要是来了，挡都挡不住。什么缘分啊？都是假的，假的。别人不知道，你们还不知道吗？假的，咱们也得先骗过朱大聪啊。这哑巴亏，林英姐还是咽下吧。姐，你现在扯这么一个大谎。很不好面对唐大人吧？你们是不知道啊，我今天早上上前院的时候啊，我的心情比上坟还沉重。可是这上衙时间都快到了，再不去的话，会有人说闲话的。我都这样了，还有谁传坏话？还能传我什么？恃宠而骄啊，仗着亲属关系在县衙干闲职那种。行行，我去还不行吗？帮我洗干净啊！大人
。大人早上好啊。好，好啊。吃过了吗？没有。哦哦。怎怎么了？那个，那个事儿怎么办啊？哪个事儿？朱大聪娶我的事儿。好，那跟我有什么关系吗？那宗文林要是知道你骗他怎么办？到时候他给你硬塞十亿，那可是明晃晃的内鬼做明堂啊、嗯！那你说怎么办呀？我觉得不如咱们一不做二不休。你你要干什么呀？我觉得我们应该先瞒他们一阵子，等到时机成熟了再宣布咱们分手了。那择日不如撞日，不如就今天宣布吧。不行，那多起啊，至少要半年。两周。三个月，就这么说定了。按照画本子的套路，那现在咱们应该属于热恋期。怎么表现甜蜜啊？那你写了那么多画本子，应该比我了解啊。嗯，你是我亲兄弟吗？对，还是你来吧。谈恋爱就是应该动手动脚的。这也不愿意，那也不愿意。师爷，师爷，这个蛐蛐我已经抓到了。呃，放这罐里了。你们，你们，你们是不是那个啥了？嗯嗯。你们两个太欺负人了。什么味道这么臭？哦，我刚才用这两只手抓了蚯蚯。干嘛啊？我继续抓。什么法三什么章啊？我又不欠你钱，你得对我动手动脚啊！我们这还得在一起三个月呢，我得对自己有点保障。在不知情者面前，需配合对方扮演情侣，牵手前必须提前一日报备，对方不准以演戏的名义趁机吃对方豆腐，必须在合情合理、不得已的情况下才可以。接触对方和触碰对方的行为，否则视为违规。一次赔付一两，以此类推。签字吧。你能不能给我解释一下，什么叫合情合理又逼不得已的情况呢？嗯，就就是在朱大聪面前可以，在赵小六他们面前大可不必。可是这世上没有不透风的墙，县衙那么大，人来人往都看着呢。如果传到朱大聪耳朵里，你能担得起这个责任吗？那好吧，那就只能握手，只能这个样子，不可以十指相扣。既然你可以约法三章，那我也可以。你这人怎么得了便宜还卖乖啊？第一，不准私自调查桑杰一案；第二，不准私自调查金矿一案；第三，如果你要出官差，必须向报备。我同意了，方可执行。我可帮你破了杀人案。你还不相信我的实力吗？再说，我可是师爷，我凭什么不能查、啊？我说不行就不行，就是这么霸道。你现在只有两条路可走，要么回老家跟朱大聪结婚生娃，要么答应我的条件。你，你跟朱大聪就是亲兄弟，比起人了一模一样。我跟他可不一样，他想娶你。我不想，我还不想嫁给你呢。嗯嗯，哎，大人，师爷，这个厨娘刚刚打出来的糍吧，你们吃吧。对，吃啊。来，嘿嘿。嗯，好好吃哦。大人，你们俩不妙了。怎么讲？据我个人经验，这一男一女的感情走向啊，一般分为三个阶段：热恋期
倦怠期，以及送终期。什么意思啊？这年轻情侣干柴烈火，王八看绿豆看对眼了，整日里是你侬我侬，就差没恶心死周遭旁人。这话本里大部分的情爱故事啊，都是在这个时期里发生的。那那那个倦怠期呢？就是两个人没有什么话聊了，该说的都说完了，该看的也都看完了，得到手了吧，懒得换了，剩下的，就是互相找茬挑对方的刺儿了。那还还还有什么来着？送终期。哦，对对对，送终期。少年夫妻老来伴，哎，得过且过，过了半辈子，还是得留一个身边人给自己送终。<笑>小六啊，那依你看，我我跟师爷这这属于什么期啊？倦怠期，离送终期不远了。怎么可能？我跟大人，我们俩才刚好了十二个时辰，热乎着呢。我跟我娘子在一块儿的时候，恨不得天天喝同一碗粥，吃同一块饼，哪儿像你们二人这般冷漠呀、啊？师爷啊，嗯。来，吃瓷吧。我自己吃。瓷吧热乎吗？小的这就滚，这就滚！哎，不行，全县衙现在就你跟郑捕头俩人打光棍呢。我明白了，嗯，我跟娶媳妇儿，就差一口好甜哦。我要拿一块，找姑娘一起吃。走走走走走走走你干什么？我也要拿一块。别添乱了，走走走走。我要娶媳妇儿。唐飞龙。吃我豆腐，我吃的是糍粑呀！你差点亲我嘴了，知不知道？那不能，我有洁癖。你要这样子，我以后怎么嫁人？我怎么对唐天远负责？我一定要找出一个不用动手动脚伪装的方法。酒不醉人，人自醉。何人知我相思苦？哎，朱兄，嗯，你不就失恋了吗？又不是这一次，至于吗？这次和以往都不同。以往他拒绝我，是因为他讨厌我。而如今啊，他还是讨厌你啊！他不仅讨厌我。他心里还有别人，朱哥，嗯，你这放弃了谭师爷，这，这不还有一大片野花地呢吗？啊，这你就不懂了。打小啊，我爹就告诉我，做男人要像他一样，情有独钟。嗯，因为男人情有独钟的样子特别帅。嗯。那你爹有几个小妾啊？呃，嗯，啊，三个。那你爹还真是痴情，啊、可不嘛。敬你一杯。哎，真心懂我。这酒什么味儿啊？你们这黑店连酒都克扣了。嗨，这你就不懂了吧？掌柜的说了，大白天喝酒伤身。那
，那你还装醉？酒不醉人，人自醉。哎，姑娘，陪我喝一杯啊！啊，来吧。不行，都是来寻开心的，你非得找不痛快是吧？你待会儿别怪老子不客气啊！不客气什么？啊？去！让你痛快可够。多谢。桑吉任务还留在县衙，速速取来，自有人接应。朱兄，我看你这妙生老爷不景气，要不然这如意姑娘的赎金减半，遣散回家如何呀？啊？情场失意，生意场子还能完败不成？不过三个月，我一定要在铜陵扎稳脚跟，让娘子看看我的实力，没准她还能回心转意。再说了，她唐飞龙算什么？哪个女子？不喜欢会赚钱的男人呢？那你想干嘛？我要举办一场花魁大赛，把全通灵最好的花魁都找到这妙生楼里来比武。如果如意姑娘赢了，便是全通灵第一花魁，我这妙生楼也将是全通灵第一酒楼。到时候还怕没有生意不成？够。实在是高，来呀，来呀，来呀，伙计们，把这个妙生楼赶紧装饰一番，马上就要举行花魁大赛了。哈哈，朱兄，那我去看如意姑娘啊。等会儿，嗯，结账。哎呀，再说再说。哎，如意姑娘，哎，怎么了？如意姑娘，你怎么了？救命啊！救命啊！如意姑娘，你怎么了？我只是感染了风寒。你你怎么还晕倒了呀？要不要给你叫大夫？啊，不用。只是我有件事情想求郑捕头帮忙。好，你跟我说。掌柜的今日要办花魁大赛。可我这个身体实在是上不了台了，眼下站天一下，你能不能想个办法帮我推了这场比赛啊？能能能，我一定给你办到啊！那，你先回去休息休息。那你好好休息，我先走了。情不自禁的笑。师爷在干嘛呢？大人，我辛苦的研读了近年来所有的情爱画本子，你猜我发现了什么？发现你自己的画本子是多么的幼稚、无知加肤浅。呸！我是发现了让我们安全度过三个月的方法。说来听听。两个人谈情说爱呢，是私密的事儿，但是表现出来的态度呢，倒是万变不离其宗。基本上可以总结为三点，归结为四个字：情不自禁。情不自禁？嗯，没错。首先，据说两个人在一起，若不能朝夕相处的话，便会越发想念。你会想念对方的脸，对方的笑容，还有对方身上的味道。
于是你会情不自禁的傻笑，甚至对旁人熟视无睹。听上去有点恶心啊！是你不懂。大人，笑一个。我我不要。啊，笑一个吗？我不要，不要。现在我们可是一条船上的人。你先不说那个宗应林跟朱大聪有多聪明，整个县衙还有铜陵县的百姓全是我们的敌人。那这件事如果暴露了，对我来说也没什么损失啊。可对我不好，你就行行好，笑一个嘛。嗯嗯。对了，就是这种一反常态的变态笑容。大人，你日日板着脸，若是能常常笑一笑，众人肯定会以为那是爱情的滋养。真的吗？一派胡言！第二个情不自禁是什么呀？第二个情不自禁，就是在话尾加一句“的呀”。的呀？嗯，有了爱人就有了软肋，铁汉也能化为绕指柔。周身呢会散发着快乐的气息，对爱人说起话来会情不自禁的幼稚温柔，的呀是最常见的。呃，比比比如呢？比如，比如我们现在去外面试一试的呀。哎、大人大人，给师爷买束花吧。花香长久，永浴爱河啊！呃，不了不了，我不太喜欢花。全要了，给我送到县衙去。哎，好嘞好嘞，还是大人心疼师爷。嗯，这么客气啊？客气什么呀？从你的岳父里扣。大人，你们两个是什么时候好上的？师爷这才刚刚上任不久。你们两个一定是一见钟情。是啊，是啊，大人说说呗，咱们都想听呢。你喜欢师爷什么呀？是啊，大人喜欢师爷啥呀？是不是长得俊俏啊？那那那还真不是啊。那一定是身材。那那那那也没有的呀。既然大人看不上我的身材和相貌，那我就不打扰你了。哎哎，师爷才华横溢，深得我心。更重要的是，他还心地善良。如果说老天爷给我一次机会，让我必须选择一个女孩共度余生的话，我会毫不犹豫的选择我怀中的师爷，谭令英。对呀，哇！想不到大人竟然有如此可爱的一面，当真是爱的力量。是呀，是呀。大人，师爷，我送你们一双虎头鞋，祝你们早生贵子。是呀，收下吧，这个太贵重，太贵重了。哎，不用，拿来吧。如果不够的话，我再来买。你说什么呀？这两人站在一起啊，真是赏心悦目，太般配了！哎呀，太让人羡慕了，真般配！各位贵宾，今天是我们的花魁大赛，现在花魁大赛开始。这是哪儿找的呀？下一个，下下下下下下。下下下下。下一个
种舞蹈有什么好看的？媚俗。下一个是不是该咱们了？嗯、是啊，如意姑娘内定压轴，我等着呢。是如意姑娘生病了，上不了台，我这才骑虎难下上台的。郑少峰，嗯，我问你，如意姑娘去哪儿了？好好的花魁大赛，你给我整成这样！如意姑娘不在这儿呢吗？我郑如意，嗯，这还郑如意她还还，你们两个又是怎么回事啊？恩爱到我的地盘上来了？我跟大人一直很恩爱，对不对？对，对呀。嗯，这样你还装可爱，无法无天了，不是不是？掌柜的，三个月以后啊，啊，走着瞧，啊，我们有没有王法了啊？嗯，周兄，周兄，人呢？出来，郑捕头。周兄，你去哪儿了呀？周兄，哦，嗯，茅房。我今日新得了一壶好酒，来，嗯，你尝尝。嗯，周某今天身体不适，郑捕头还是找大人吧。啊，别提那个，那个唐天，唐天杀的那个，有了，有了媳妇忘了娘。不对，不对，有了新欢忘了旧，那，嗯，那个词儿叫什么来着？见色忘义。啊，对，就是见色忘义，还是周兄有文化。来来来，今天，今天，今天，跟我喝一杯，来，来来，哎，不喝了，不喝了，哎哎，白饿，啊，不喝了，周兄，不喝。嗯，周星的床真舒服。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
愿不负浪迹天涯，只思念白度。白度读不尽这归途，任寒水携孤舟一夜入目。一纵连马，浮空尘何处？何处看尽星之雨？追溯，追溯四季，逐寒海抽出。